ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ കീബോർഡിൻ്റെ ചില കീകൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കീബോർഡ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീബോർഡാണ് എച്ച് പിയുടെ കീബോർഡാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എ അതുപോലെ തന്നെ ക്യു ഡബ്ല്യു സെഡ് അങ്ങനത്തെ ഈ സൈഡിലുള്ള കുറച്ച് കീകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ മുകളിലായി ഞാൻ ഈ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കവറിട്ടിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കവറൊക്കെ കീറിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് കീബോർഡ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ ഏതെങ്കിലും കീ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന നമുക്ക് തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കീബോർഡ് തിരിച്ചു വെക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കുറേ അധികം സ്ക്രൂകൾ ഉണ്ടാവും ആ സ്ക്രൂ എല്ലാം അയച്ചെടുക്കുക ആദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രൂ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിയ ദമ്മിൽ അമർത്തിയിട്ട് സ്ക്രൂ അയക്കരുത് പതിയ പതിയ നമ്മൾ ഓരോ സ്ക്രൂ വെല്ലെ സ്ക്രൂ അയച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള എല്ലാ സ്ക്രൂവും നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ അയച്ചെടുക്കാം കുറേ അധികം സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും എല്ലാ സ്ക്രൂവും അയച്ചെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ചില കീബോർഡുകൾക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഒരു ക്ലിപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് പൊട്ടിക്കാതെ ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെടന്തി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കീബോർഡിന് അത്തരത്തിൽ ക്ലിപ്പൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സ്ക്രൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്ക്രൂ അയച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ കിട്ടും ഇതുപോലെ എടുത്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീബോർഡ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പച്ചയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ബോർഡ് ഇതാണ് മെയിൻ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പച്ച ബോർഡാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ മെയിൻ സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് പിന്നീട് വരുന്നത് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ലെയർ ആണ് അതായത് കുറച്ച് വെള്ള പുള്ളികളും വെള്ള വരകളൊക്കെ കാണുന്നത് കോണ്ടാക്ട് ലെയർ ആണ് അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോലത്തെ സംഭവത്തിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഈ മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ വരുന്ന ലെയറിലാണ് നമ്മുടെ കീ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കീ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റബ്ബർ പോലത്തെ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ലെയർ മാത്രമാണ് പിന്നെ അടുത്ത ലെയർ ആണ് കോണ്ടാക്ട് ലെയർ എന്ന് വരുന്നത് അതിലാണ് ഈ വൈറ്റ് ഡോട്ടും ഈ വൈറ്റ് ലൈൻസും ഒക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് കീസാണോ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് ആ സൈഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് എ അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ക്യു യു അതുപോലെ തന്നെ ആ സൈഡിലുള്ള കുറച്ച് കീസാണ് വർക്ക് ചെയ്യാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൈഡ് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആ സൈഡിൽ നമ്മളതുപോലത്തെ പൊടിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് പോലത്തെ നല്ലൊരു തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തോത്തി കൊടുക്കാം അധികം ബലം ഉപയോഗിച്ച് തോത്തണ്ട ചെറിയ രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തോത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു മൂന്ന് ലെയർ വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ നമ്മൾ തോത്തണമെന്നില്ല മറ്റ് രണ്ട് ലെയറുകളും നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തുണി കഷ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ തോത്തി കൊടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വൈറ്റ് ഡോട്ടിലും വൈറ്റ് ലൈനിലൊക്കെ പൊടി എന്തെങ്കിലും അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കീസാണ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് തോത്തി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളത് എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു എൺപത് ശതമാനം നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ കീസ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ കീബോർഡിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കീസ് വർക്ക് ചെയ്യാത